ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு சேனல் இந்த ஒன் விகாஷ் இப்போ சேனலில் பார்க்க தெரிய ஆஃப் மிஷின்ஸ் யூனிட் த்ரீ பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ வந்து பார்க்க போகிறது பெல்ட் ட்ரைவ் ப்ராப்ளத்தில் தேர்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்குறோம் மேக்ஸிமம் பவர் ட்ரான்ஸ்மிஷன் கண்டிஷன் ஆக்சுவலாக நம்ம கண்டிஷன் இருக்குது மேக்ஸிமம் பவர் ட்ரான்ஸ்மிஷன் கண்டிஷன்றது ஒரு முக்கியமான கண்டிஷன் இதில் எப்படி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ பார்க்குறது டுவெண்ட்டி நைன்த் லெக்சர் தேர்ட் யூனிட்டில் ஃபோர்த் லெக்சர் பார்த்துட்ருக்கோம் அப்புறம் வந்து இப்போ அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சிங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் ரெகுலேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா எம்இ த்ரீ ஃபோர் நைன் சப்ஜெக்ட் கூட இருக்கும் இங்கே டிஎம் யூனிவர்சிட்டியில் படித்தாலும் சரி அட்டனமஸ் கலாஜ் படித்தாலும் சரி இதெல்லாம் நம்ம வீடியோஸை ஃபாலோ பண்ணலாம் உங்கள் சிலபஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிலபஸ் மேட்ச் ஆச்சுன்னா இப்போ பார்க்குறது வந்து லெவ அதாவது தீரி ஆஃப் மிஷின்ஸ் பை ஆர்எஸ் குர்மி அப்படின்ற புக்கில் லெவன்த் சாப்டரில் டென்த்து கொஷின் பார்த்துட்ருக்கோம் எ புள்ளி இஸ் ட்ரைவன் பை எ ஃப்ளாட் பெல்ட் The angle of flap being 120 degree, the belt is 100 mm wide by thick, uh, 6 mm thick and the density 1000 kg per meter cube if the coefficient of friction is 0.3. The maximum, maximum stress in the belt is not to exceed 2 MPa. Find the greatest power which the belt can transmit and the corresponding speed of the belt. Here, நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது கிரேட்டஸ்ட் பவர் உங்கள் கொஸ்டினில் கிரேட்டஸ்ட் பவர் அப்புறம் வந்து மேக்ஸிமம் பவர் லார்ஜஸ்ட் பவர் ஹையஸ்ட் பவர் இந்த மாதிரி வந்து மேக்ஸிமம் அதாவது ஹையர் இந்த வார்த்தையை குறிக்கிற மாதிரி எந்த ஒரு பவரை பற்றி கொண்டா சொன்னாலுமே அதை வந்து மேக்ஸிமம் பவர் ட்ரான்ஸ்மிஷன் கண்டிஷன் நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ அடுத்து வந்து கரஸ்பாண்டிங் ஸ்பீட் ஆஃப் தி பெல்ட் இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் தி பெல்ட் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தான் இருக்குது நமக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா கியர் ரேஷியோ வச்சு போடலாம் ஸ்பீடு சாரி வெலாசி ரேஷியோ வச்சு போடலாம் அது என் டூ பை என் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் பை டி டூ வச்சு போடலாம் அப்படின்னா வெலாசி வச்சு நம்ம போடலாம் பை டி என் பை சிக்ஸ்டின்னு ஆனால் எங்கள் கிரேட்டஸ்ட் பவர் அப்படின்றது வரனால நம்ம என்ன செய்ய முடியாதுன்னா வெலாசி ஈக்குவல் டு பை டி என் பை சிக்ஸ்டி என்ற ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ண முடியாது இதுக்கு தனி ஈக்குவேஷன் இருக்குது ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ண முடியாதனால நம்ம அந்த ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு கண்டிப்பாக வந்து டயமீட்டரோட வேல்யூ வேணும் இல்லை ஸ்பீடோட வேல்யூ வேணும் இது ரெண்டு இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க கண்டுபிடிக்க முடியும் இங்கே கொஸ்டினில் டயமீட்டரை பற்றியோ ஸ்பீடு எந்த ஒரு டேட்டாவும் இல்லை அப்போ இவங்க சொல்லுங்க ஸ்பீட் அப்படின்னு டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இங்கே ஸ்பீடுன்னு சொல்கிறது வெலாசி சொல்கிறாங்க இங்கே ஸ்பீடுங்கிறது இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி அவங்க கேட்குறது ரெண்டே டேட்டா கொடுக்குறாங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆஃப் தி கிரேட்டஸ்ட் பவர் ஆஃப் தி பெல்ட் மேக்ஸிமம் பவர் கேட்குறாங்க பி மேக்ஸ் கேட்குறாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெலாசி கேட்குறாங்க அதான் ஸ்பீடு சொல்கிறாங்க இப்போ கொஸ்டினில் வந்து இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் லேப் அப்படிங்கிறது தீட்டாக கொடுத்துட்டாங்க ரேடியன் மாற்றிக்கலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி பைபி ஒன் எயிட்டி போட்டிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் ரேடியன் அப்படின்னு வந்துடும் இந்த பெல்ட் இஸ் பீங் ஹண்ட்ரட் எம்எம் வைடு அண்ணம் பி பிரெத் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எம் மீட்டருக்கு மாற்றினா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் திக்னஸ் சிக்ஸ் எம்எம் திக்னஸ் டி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன் டென் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ நான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் மீட்டர் டென்சிட்டி ரோ ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் கிலோ கிராம் மீட்டர் கியூப் கோவிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனை வந்து மியூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த பெல்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லிட்டாலே சிக்மா தான் வேறு எதுவுமே வேறு எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே இல்லை ஸோ சிக்மா வந்து டூ மெகா பாஸ்கல் ஒரு மெகா பாஸ்கல்ங்கிறது ஒன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ சிக்ஸ் மெகா பாஸ்கல் அப் டூ சார் டூ மெகா பாஸ்கல்ங்கிறது டூ இன் டென் ஃபோர் சிக்ஸ் டூ டூ மீட்டர் ஸ்கொயர் நமக்கு பவருக்கான ஃபார்முலா தெரியும் கிரேட்டஸ்ட் பவர் அப்படின்னா பவருக்கான ஃபார்முலா பி இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் மைனஸ் டி டூ இன்ட்டு வி டி ஒன் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் டென்ஷன் டி டூங்கிறது பார்த்திங்கன்னா மினிமம் டென்ஷன் அதாவது டி ஒன் டென்ஷன் இந்த டைட் சைட் T2 டூ அப்படின்னா டென்ஷன் இந்த ஸ்லாக் சைட் வி அப்படின்னா வெலாசிட்டி நமக்கு என்னென்ன தெரியாது அப்படின்னா மூணுமே தெரியாது டென்ஷன் தெரியாது விலாசி தெரியாது அப்போ நான் வெலாசி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த கிரேட்டஸ்ட் பவரில் வெலாசி கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்முலா வந்து வி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டி டிவைட் பை த்ரீ எம் அப்படின்ற ஃபார்முலா தான் கிரேட்டஸ்ட் பவருக்கு கிரேட்டஸ்ட் பவர்ன்ற வார்த்தை இல்லை அப்படின்னா நம்ம வெலாசி யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா ஃபை இன்ட்டு டி இன்ட்டு என் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே வெலாஸ் கிரேட்டஸ்ட் ஃபோன் வந்தனால நம்ம இந்த ஃபோனில் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல யூஸ் பண்ண போகிற ஃபார்முலா வந்து வி இஸ் ஈக்குவல் டு டி ரூட் ஆஃப் டி பை த்ரீ எம் இந்த டி அப்படின்னா மே
இது எப்போ அப்படின்னா சென்டிவல் டென்ஷனை கன்சிடர் பண்ணலாம் இதை கன்சிடர் பண்ணிங்க அப்படின்னா டி ஒன் ப்ளஸ் டிசி டிசி கன்சிடர் பண்ணால் சொன்ன மூணு கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒன்றாச்சும் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் கொஷினில் ரோ கொடுத்துருக்கணும் மாஸ் வேல்யூ கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னா சென்டிவல் டென்ஷனில் வேல்யூ கொடுத்துருக்கணும் இது மூணில் ஏதாச்சும் ஒன்று இருந்தாலுமே நம்ம சென்டிவல் டென்ஷன் கம்பல்சரி கன்சிடர் பண்ணி ஆகணும் ஓகே இப்போ அடுத்ததில் பார்த்தோம்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இன்ட்டு பி இன்ட்டு டின்னு போடும்போது சிக்மாவோட வேல்யூ டூ இன்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் பியோட வேல்யூ கொஸ்டினில் இருக்குது டீயோட வேல்யூ இருந்துச்சு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கரலை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வர வேல்யூ வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நியூ டென் அப்படின்ற வேலை கிடைக்குது அடுத்து நான் மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டென்சிட்டிலேருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பர் வால்யூம் அப்படின்ற வேலையும் கண்டுபிடிக்கலாம் ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பர் வால்யூம் மாஸ் பர் வால்யூம் இந்த வால்யூமுக்கு ஃபார்மில் என்ன அப்படின்னா ஏரியா இன்ட்டு லென்த்து இல்லைனா ஏரியாவுக்கு ஃபார்மில் வந்து பி இன்ட்டு டி இன்ட்டு எல் ஏரியாவுக்கு வந்து ப்ரெத் இன்ட்டு திக்னஸ் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஏன் ப்ரெத் இன்ட்டு திக்னஸ்னா ஃப்ளாட் பெல்ட்டு நீங்கள் கிராஸாக கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிராஸ்னு கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு கிராஸ் செக்ஷன் இது வந்து ப்ரெத்தாக இருக்கும் இதுவும் திக்னஸாக இருக்கும் ஸோ பி இன்ட்டு டி தான் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஸோ இப்போ இந்த லென்த்துன்னு சொல்ல போகிறது நமக்கு என்னென்னா லென்த் எப்போதுமே ஒன் மீட்டர் தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது மாஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் லென்த் ஒரு மீட்டருக்கு எவ்வளோ கிலோகிராம் இருக்கும்னு தான் கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் லென்த் வந்து எப்போதுமே ஒரு மீட்டர் தான் ஸோ லென்த்து கொஷினில் கொடுக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி இன்சஃபிஷியன்ட் டேட்டா கிடையாது லென்த்து வந்து பெல்ட்டை பொறுத்தவரைக்கும் எப்போதுமே ஒரு மீட்டர் தான் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஏரியாவுக்கு வந்து ப்ரெத் இன்ட்டு திக்னஸ் இன்ட்டு லென்த்து இன்ட்டு தௌசண்ட் அதாவது ரோ ஈக்குவல் டு மாஸ் பர் வால்யூம் இங்கே மாஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா ரோ இன்ட்டு வால்யூம் அதான் இங்கே போட்டுருக்காங்க ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோகிராம் மீட்டர் வந்துருச்சு அதே ஸ்பீட் ஆஃப் தி கேட்டஸ் பண்ண பிடிக்கலாம் வி ஈக்குவல் ரூட் ஆஃப் ரூ டி பை த்ரீ எம் இந்த டீயோட வேல்யூ தெரியும் த்ரீ மாஸோட வேல்யூ தெரியும் அந்த போட்டோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் அடிக்குது நம்ம ஸ்பீடோட வேலை கிடச்சிருச்சு கிரேட்டஸ்ட் பவர் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன டென்ஷன் கண்டிப்பாக வேணும் டென்ஷன் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன டி ஈக்குவல் டு டி ஒன் ப்ளஸ் டிசின்ற ஃபார்ம்லாம் தெரியும் இல்லை டீன்ற வேலை தெரியும் டிசி வேணும் அப்படின்னா கிரேட்டஸ்ட் பவர் இருக்கும் கண்டிஷன் இருக்குது டிசி இஸ் ஈக்குவல் டு T டிவைட் பை த்ரீ அப்படின்னு கண்டிஷன் இருக்குது டீயோட வேல்யூ தெரியும் டிவைட் பை த்ரீ போட்டிங்கன்னா நம்மளால் கிடைக்கும் டிசி வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு நமக்கு வந்து ஈக்குவேஷனில் டி ஈக்குவல் டு டி ஒன் ப்ளஸ் டிசியில் எனக்கு டி ஒன் மட்டும் தான் வேணும்னு சொல்லும் போது டி மைனஸ் டிசின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ டி மைனஸ் டிசின்னு போட்டிங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அப்படின்னு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு இப்போ எனக்கு டி டூ வேணும் எப்போதுமே பெல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஈக்குவேஷன் இல்லாமல் பெல்ட் சம் சால்வ் கண்டிப்பாக முடிய முடியாது ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா டி ஒன் பை டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மியூ தீட்டா அப்படின்ற ஈக்குவேஷன் கம்பல்சரி இருக்கணும் இப்போ நமக்கு டி ஒன் தெரியும் டி டூ வந்து தெரியாது கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மியூன்ற வேல்யூ கொஷினில் இருக்குது தீட்டான்ற வேல்யூ கொஷினில் இல்லை இப்போ தீட்டா கண்டுபிடிக்கணும்னா இது ஒரு ஃபார்மில் இருக்குது அது வந்து ஓப்பன் பெல்ட்டாக கிராஸ் பெல்ட்டாக கொடுத்துருக்கு கொஷினில் பாருங்கள் ஓப்பன் பெல்ட்டு கிராஸ் பெல்ட்டை பற்றி எதுவுமே சொல்லவே இல்லை கொஷினில் இந்த மாதிரி டேட்டா எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா யூ ஆல்வேஸ் கன்சிடர்ஸ் ஓப்பன் பெல்ட் எதுவுமே சொல்லணும்னா ஓப்பன் பெல்ட் தான் இப்போ தீட்டாக்கு ஓப்பன் பெல்ட் என்ன ஃபார்ம்ல அப்படின்னா ஆக்சுவலாக தீட்டா வந்து இதில் கால்வே பண்ணதுக்கான இது கொடுக்கல ஓகே சரி நம்ம டேட்டா கால்வே பண்ணிடுவோம் தீட்டா கால்வே பண்ணோம் அப்படின்னா தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா இது ஓப்பன் பெல்ட்டுக்கு ஓப்பன் பெல்ட்டுக்கு ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா கிராஸ் பெல்ட் தான் ப்ளஸ் வரும் அடுத்து வந்து ஆல்ஃபா வேணும் அப்படின்னா சைன் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ டிவைட் பை எக்ஸ்ன்ற ஃபார்மில் இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யலாம் தீட்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த தீட்டாவுக்கு ஃபார்மில் என்ன அப்படின்னா தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா மட்டும் பார்த்தது தான் இதை ரேடியை நம்ம பார்த்ததுக்காக பை பை ஒன் எயிட்டி கடைசி ஆட் பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் எதுக்கு அப்படின்னா டு கன்வெர்ட் டிகிரி இன்டு ரேடியன் ஸோ ரேடியன் வந்துருச்சுன்னா இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணலாம் T1 ஒன் பை டி டூ இக்குவல் இ பவர் மியூ தீட்டு அப்ளை பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் வந்து T1 T2 டி டூ ரிலேஷன்ஷிப்